வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் கேமராவினுடைய சிறப்புகள் இல்லை அது என்னுடைய அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் கேஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போ இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க இந்த வீடியோஸுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் கேஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வர வைக்கிறேன் என் பெயர் கேஎல் ராஜா பன்சை இல்லை வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் கேமரா அப்படின்னா என்ன அது வந்து க்ராப் சென்சார் கேமராவில் வந்து எந்த வகையில் வித்தியாசப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுப்போம் முதல்ல ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு தெரியணும் ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் அப்படிங்கிறது நம்ம பழைய காலத்தில் உள்ள அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃபிலிம் ரோல் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அதில் உள்ள ஒரு ஃப்ரேமினுடைய சைஸ் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராவுடைய சென்சார்னுடைய ஒரு சைஸ் அதாவது அந்த ரியல் இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஏரியா இருக்குது பார்த்திங்களா அதனுடைய சைஸ் அப்படிங்கிறது கேமராஸில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி வந்து உங்களுக்கு பழைய ஃபிலிம் ரோலில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் அப்படிங்கிறது அதனுடைய அகல பகுதியாகவும் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லிமீட்டர் அப்படிங்கிறது உயர பகுதியாகவும் இருக்குது பார்த்திங்களா அதே மாதிரி இப்போது ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராவில் வந்து அடிஷ்னல் கேமராஸில் உங்களுக்கு மிரர்லெஸ் கேமராஸில் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான சென்சார்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது இது வந்து நார்மலாக வந்து இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா இல்லாடி தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் மிரர்லெஸ் கேமராஸ்னுடைய ஒரு பிக்கஸ்ட் சைஸ்னு வச்சுக்கலாம் இதை விட பெரிய சென்சார்ஸ்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் மீடியம் ஃபார்மெட் கேமரா சென்சார்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம அங்கே போகல இப்போது இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராவுடைய அட்வான்டேஜஸ்ஸு க்ராப் சென்சாரை கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி உங்களுக்கு வித்தியாசப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் அண்ட் க்ராப் சென்சார் கேமராஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏபிஎஸ்சி சென்சார் கேமராஸ்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய சென்சார் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து இந்த கார்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு இதில் நம்ம முதல்ல காமிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் கேமராவுடைய சென்சாருடைய சைஸு அடுத்தபடி நீங்கள் பார்க்குறது வந்து க்ராப் சென்சாருடைய ஒரு சைஸ் இந்த க்ராப் சென்சாருடைய சைஸ் அப்படிங்கிறது இருபத்தி நாலு மில்லிமீட்டர் இன்ட்டு பதினாறு மில்லிமீட்டர் இல்லாட்டி இருபத்தி நாலு மில்லிமீட்டர் இன்ட்டு பதினஞ்சு மில்லிமீட்டர் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அது ஃபுல் ஃப்ரேமோட உங்களுக்கு சின்னதாக இருக்கும் அதை விட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ த்ரீ ஃபோர்த் கேமராஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரியான கேமராஸ்னுடைய சென்சார்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சின்னதாக இருக்கும் மூணாவது பார்க்குறீங்களா அது அந்த மாதிரியான சென்சார் அது அதனுடைய சைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பதினேழு மில்லிமீட்டரில் இருந்து அதனுடைய அகலமாக இருக்கும் பதிமூணு மில்லிமீட்டர் அப்படிங்கிறது அதனுடைய உயரமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து த்ரீ பை ஃபோர் சென்சார் அப்படிமாங்க அது மைக்ரோ தேர்ட் சென்சார்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு சில கேமராஸில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஃப்யூஜியில் பேனாசோனிக்லாம் இது மாதிரி கேமராஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மொபைல் ஃபோன்ஸில் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அதனுடைய சென்சார்ஸ் அதில் சென்சார் சைஸில் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இங்கே நான் காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் சார் இது வந்து நம்ம நம்மளுடைய ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்சாருடைய சைஸ் மொபைல் ஃபோனுடைய சென்சாருடைய ஒரு சைஸ் இது அது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் மில்லிமீட்டர் இன்ட்டு செவன் மில்லிமீட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சென்சார் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு ஐஃபோன் சிக்ஸில் உள்ள சென்சாருடைய சைஸ் நான் சொல்கிறேன் மற்ற ஃபோன்ஸில் வந்து இதோட கொஞ்சம் சின்னதாக கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஸோ இதில் இந்த கம்பேரிட்டிவாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ரியல் இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஏரியா அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வருது உங்களுக்கு ஸோ சென்சாருடைய சைஸ் வந்து பெருசுலேருந்து சின்னதாகிட்டு வருது அதனால் சென்சாருடைய சைஸ் பெருசாக இருக்கும்போது நமக்கு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது சில ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி சென்சார் சைஸ் வந்து குறையும் போது அதுக்கு சில ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சாருடைய அட்வான்டேஜ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராவுடைய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின் சொல்லி நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா முக்கியமாக வந்து நீங்கள் போடக்கூடிய லென்ஸினுடைய எஃபெக்டிவான ஒரு ஃபோக்கல் லென்த்தை அந்த சென்சார் நமக்கு முழுமையாக கொடுக்குறது இப்போ ஒரு கேமராவில் வந்து நீங்கள் ஒரு லென்ஸ் போடுறீங்க இப்போ நான் உங்களை வந்து சிக்ஸ்டின் தேர்ட்டி ஃபைவ் லென்ஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த சிக்ஸ்டின் தேர்ட்டி ஃபைவ் லென்ஸ் நான் போட்டேன் அப்படின்னா ஃபோக்கல் லென்ஸ் சிக்ஸ்டின் மில்லிமீட்டர் கவரேஜ் வந்து சே ஒரு எக்ஸ் கவரேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஹோல் கவரேஜ் ஆஃப் த லென்ஸ் வந்து இந்த கேமராவில் வந்து முழுமையாக நமக்கு கிடைக்கும் அதில் எந்த பகுதியும் உங்களுக்கு வந்து கவரேஜிலேருந்து நமக்கு குறைவாக கிடைக்காது அதுதான் இந்த ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராவுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் அது இது சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் எடுத்தாலும் அப்படி தான் இருக்கும் ஃபிஃப்டியில்
ஆனால் கிராப்ஷன் சார் கேமராஸில் அதனுடைய முழு கவரேஜ் படமாக கிடைக்காது முழு கவரேஜிலேருந்து நடுப்பகுதியிலேருந்து ஒரு சிறு பகுதி மட்டும் கிராப் ஆகி அதாவது இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய கவரேஜ் கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல இவ்வளோ பெரிய கவரேஜ் கிடைக்குது ஸோ ஃப்ரம் த சென்டர் உங்களுக்கு அந்த படம் வந்து கிராப் பண்ணி எடுத்தால் அப்படி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி கிடைக்கிறதுனால தான் அந்த கிராப்ஷன் சார் கேமரான்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு ஃபோக்கல் லென்த் வந்து இதில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எந்த லென்ஸ் போடுறீங்களோ அதனுடைய ஃபுல் கவரேஜ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இது வந்து வைடாங்கல் ரேஞ்சில் ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபுல் ஃப்ரேம் சார் கேமரா போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் சிக்ஸ்டீன் போட்டால் சிக்ஸ்டின் ஃபுல்லாக கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபுல்லாக கிடைக்கும் அப்போது நீங்கள் எங்கெல்லாம் வைடாங்கல் அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணுறீங்களோ குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் ஷார்ட்ஸ் உங்களுக்கு அது தவிர வந்து சில லொக்கேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நிறைய 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 விஷயங்கள் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியில் கிட்டே இருந்து லார்ஜர் குரூப்ஸ் எடுக்கிறீங்க லார்ஜர் ஏரியாக்கு ஒர்க் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் இந்த கேமரா வந்து ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேமராவில் என்ன லென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த லென்ஸுகளுடைய முழுமையான ஒரு பவர் உண்மையான வந்து ஒரு ஒரு சக்தி நமக்கு வந்து கேமராவில் ஃபோட்டோவில் வருதா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராப் சோசர் கேமராவில் அது அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதில்ல அது வந்து கிராப்பில் கிடைக்கிது அதனால் இது ஒரு முதல் பாயிண்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் கிராப் சோசர் கேமராவோட இது வந்து ரொம்பவே அதிகமான ஏரியா உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால அதனுடைய படத்தினுடைய தரம் கூட உங்களுக்கு அழகாக இருக்குது ஸோ இமேஜ் குவாலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ரொம்பவே ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய ஏரியா அதிகம் அதாவது அது பேசிக்கலி வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லிமீட்டர்னு சொல்லி சொன்னோன்னா ரெண்டையும் பெருக்கினீங்கன்னா அதனுடைய அதனுடைய ஸ்கொயர் மில்லிமீட்டர் கணக்கு பார்த்திங்கன்னா இதை அந்த கிராப் சென்சர் கேமராவோட இது ரொம்ப பெருசு அதனால் அதில் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய இமேஜினுடைய குவாலிட்டி ஏன்னா ஏரியா பெருசாக இருக்கும்போது இண்டிவிஜுவல் பிக்சல்ஸ் உங்களுக்கு பெருசாக இருக்கும் இண்டிவிஜுவல் பிக்சல்ஸ் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா அது கேரி பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸ் அது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் முழுமையாக இருக்கும் கம்ப்ரஸ் ஆகாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதிகப்படியான டேட்டாஸ் உள்ள ஒரு பிக்சல்ஸ் இது கேரி பண்ணுறதுனால அந்த படத்தினுடைய தரமும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இதிலே உங்களுக்கு வந்து பெரிய ஏரியா உள்ள சென்சார் அதிகப்படியான மெகா பிக்சல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த படத்தை ரொம்ப பெருசு பண்ணி போடுறதுக்கு கூட உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லோ லைட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நாய்ஸ் அவ்வளோ அதிகமாக வராது உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் கேமரால யூஸ் பண்ணும்போது இங்கேயும் அதே பாயிண்ட் தான் இன்ஃபார்மிங் ஏரியா அதாவது வந்து சென்சாருடைய ஏரியா அதிகமாக இருக்கிறதுனால இண்டிவிஜுவல் பிக்சல்ஸ்னுடைய சைஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால லைட் கேதரிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால லோ லைட்லேயே ஐஎஸ்ஓ நீங்கள் அதிகப்படுத்தி பயன்படுத்தினா கூட அங்கே நாய்ஸ் லெவல் கம்பேர் பண்ணும்போது படத்தில் நான் கேமரா லெவலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஃபரெண்ட்டாக ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் கேமராவில் வந்து நாய்ஸ் லெவல் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் நிறைய சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் பர்டிகுலராக லோ லைட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த கேமராவை நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் இது வந்து இந்த நாய்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு இன்னொன்று என்ன கேட்டிங்கன்னா டைனமிக் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க டைனமிக் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கக்கூடிய காட்சியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரீம் பிரைட்னஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் டார்க்னஸ் அதாவது மிக அதிகப்படியான ஒரு பிரைட்னஸ்ஸு அதே சீனில் இருக்குது அதே சீனில் வந்து மிக அதிகப்படியான ஒரு டார்க்னஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது அப்போ என்ன சொல்கிறோம் வந்து டைனமிக் ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ டைனமிக் ரேஞ்ச் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சீனில் இந்த கேமரா வந்து அந்த டைனமிக் ரேஞ்சை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ்போஷர் கொடுத்து ஒரு நீங்கள் படத்தை எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த படத்தில் வந்து பிரைட்னஸ்ஸோடைய டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் ஷேடோ டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டைனமிக் ரேஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஷேடோஸ்க்கு எக்ஸ்போஷர் கொடுத்திங்கன்னா நார்மலாக உங்களுக்கு வந்து ஹைலைட்ஸ் எல்லாம் வாஷ் அவுட் ஆகிடும் பிரைட் ஏரியா வாஷ் அவுட் ஆகிடும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒருத்தர் கருப்பாக இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு வெள்ளை கலரில் சட்டை போட்டிருந்தாருனா அவரை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா அவர் சட்டைக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கொடுத்தீங்கன்னா அவர் முகம் வந்து ரொம்ப கருப்பாக போயிடும் முகத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சட்டப்புற வெளியே போயிடும் இது வந்து ஆரம்ப நிலை நம்ம டிஜிட்டல் கேமராவில்
அது கையில் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இதனால் முடியும் நான் இதை சதிச்சிருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராஸில் பர்டிகுலர் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஃபீல் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் சங்க்ஷனாக ஏன்னா ஒரு கேமரா ஒன்று ஹோல்ட் பண்ணி எடுக்கும்போது எக்யூப்மெண்ட் கான்ஃபிடென்ஸும் சொல்லுவாங்க அதை இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய கருவி நமக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற எப்போ நம்ம நம்புகிறோமோ அப்போ தான் நம்மளால் வந்து சரியாக யோசிக்க முடியும் சரியாக பண்ண எடுக்க முடியும் அந்த ஆஸ்பெக்டில் இந்த கேமராஸ் வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு பெரிய கட்டிங் எஜ் உள்ள ஒரு கேமரா ஸோ அந்த வெயிட்டு சைஸு இதோடு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லென்சஸ் ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராக்குன்னு சொல்லி தான் நிறைய அட்வான்ஸான லென்சஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துருக்கு ஹை குவாலிட்டி லென்சஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துருக்கு இப்போ கேனன் எடுத்துட்டிங்கன்னா எல்சிரிஸ் லென்சஸ் இருக்குது அதோட ஃபாஸ்ட் லென்சஸ் இருக்குது இந்த லென்சஸ் எல்லாம் மென்ட் ஃபார் ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு லென்ஸை கம்ஃபர்டபுளாக என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராவில் போட்டு ரொம்ப அழகான படங்கள் எடுக்க முடியும் என்னை பொறுத்தளவுக்கு வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்யூப்மெண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோட்டோகிராஃபியில் ரொம்ப முக்கியம் பர்டிகுலராக நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த தன்னம்பிக்கை கொடுக்கறது வந்து உங்களுக்கு எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னா அதில் வந்து இரண்டாவது கருத்து எதுவுமே இருக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் கடைசியில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு பற்றி சொல்லுவாங்க டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார்லேயும் உங்களுக்கு க்ராப் சென்சார்லேயும் வித்தியாசப்படாது உண்மையிலே அப்படி இது ரெண்டுமே வித்தியாசப்படாது ஆனால் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் அதை ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு சின்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரியும் எப்படி கேட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு க்ராப் சென்சார் கேமராவில் ஒரு பண்ண எடுக்கிறீங்க அதே படத்தை வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னு நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ரேம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு படத்துலேயுமே வந்து நீங்கள் பெருசு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஒரே டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து எடுத்தீங்கன்னா இப்போது கிராப் சென்சார் கேமரா என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த படம் கிராப் ஆகி கிடைக்கிறதுனால கொஞ்சம் பெருசாக கிடைக்கிது உங்களுக்கு ஸோ அந்த பெருசாக கிடைக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல் ஃப்ரேமில் வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் முன்பாக்கம் போகணும் முன்னாடி மூவ் பண்ணி போகணும் முன்னாடி மூவ் பண்ணி போய் அதே மாதிரி நீங்கள் டைட்டாக படத்தை எடுத்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் உங்களுக்கு மாறிடும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் அப்படிங்கிறது நம்ம ஷூட் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து மாறும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்பர் சரி தாண்டின விஷயம் அது ரெண்டு கேமராலையும் ஒரே அப்பர்ச்சர் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் கிராப் சென்சார் கேமராவில் ஒரு பர்டிகுலர் கவரேஜ் எடுக்கும்போது நீங்கள் பின்னாடி வந்து எடுக்கிறீங்க அப்போ ஆட்டோமெட்டிக்காக என்ன கேட்டிங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் அதிகமாக வருது அதே கவரேஜ் எனக்கு வந்து வந்து ஃபுல் ஃப்ரேமில் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி போக வேண்டியிருக்கு அப்படி முன்னாடி போகும்போதுன்னா முன்னாடி முன்னா போகிறதுனால டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் குறையுதே தவிர சென்சார் சைஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால அது குறையிறதில்ல அது கூட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் நிறைய சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிராப் சென்சார் கேமரா பயன்படுத்தி இருக்கிறத விட ஃபுல் ஃப்ரேம் எடுக்கும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் வந்து குறைவாக இருக்க மாதிரி தெரியும் அது காரணம் இது தான் எது காரணமாக இருந்தாலுமே எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து எனக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் குறையுது இல்லையா ஸோ ஒரு நல்ல அழகான பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு புக்கே எஃபெக்ட் கிடைக்கிது எனக்கு இல்லை பேக்ரவுண்ட் வந்து ஈஸியாக நல்லா அவுட் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுது சப்ஜெக்ட் நல்லா தனிச்சு வழியில் வருது அப்படிங்கும்போது இதையும் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார்களுடைய அட்வான்டேஜாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ சிறப்புகள் இருக்கக்கூடிய இந்த சென்சார் இருந்தால் கூட சில சமயத்தில் அந்த சென்சார் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கேமராஸில் ஒரு சில ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது ட்ராபேக்ஸ்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் லிமிட்டேஷன் சொல்லி சொல்லுவேன் ஒரேரின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஏன்னா என்னை பொறுத்த அளவுக்கு எந்த கேமராலையுமே ட்ராபேக்ஸ் கிடையாது எல்லா கேமராலையுமே வந்து அந்தந்த எக்யூப்மெண்ட் சார்ந்த ஒரு சில வரையறைகள் உண்டு அப்படி பார்க்கும்போது இந்த கேமராக்குடைய லிமிட்டேஷன் சொல்லி சொல்லும்போது அதனுடைய ஃபஸ்ட் லிமிட்டேஷன் என்ன என்ன பார்க்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய விலை ஸோ டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா கிராப் சென்சார் கேமரா கம்பேர் பண்ணும்போது இல்லை மிரர்லெஸ் கேமரா கிராப் சென்சார் கேமரா கம்பேர் பண்ணும்போது அதனுடைய ஈக்குவலண்ட்டான ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா பார்த்திங்கன்னா விலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த கேமரா மட்டும் விலை அதிக அதிகமாக இருக்காது அது கூட யூஸ் பண்ணக்கூடிய லென்சஸும் விலை அதிகமாக இருக்கும் ஆன் த ஹோல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஃப்ரேமில் நிறைய உங்களுக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதை நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்காக வந்து நம்ம நிறைய பணம் செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதனுடைய முதல் லிமிட்டேஷனும் நான் சொல்லுவேன் ரெண்டாவது லிமிட்டேஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய சைஸ் அண்ட் வெயிட் சில சமயங்களில் உங்களால் வந்து இவ்வளோ பெரிய கேமராஸை எடுத்துன்னு போயிட்டு எடுக்கிறதுக்கு
இல்லை ஏதாவது எனி அதர் ஆக்ஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லை ரொம்ப தொடர்ந்து வேகமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷனை நீங்கள் படம் எடுக்க ட்ரை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம கேமரா பஸ் மோடில் போட்டு எடுப்போம் பஸ் மோடு அப்படின்னா கண்டினியூ ஷூட்டிங் மோடில் போடுவோம் சர்வோ ஐ மீன் ஃபோக்கஸ் செலக்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் உங்களுக்கு சென்சார் பெருசாக இருக்கிறதுனால அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இமேஜஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனாலையும் ஃபைல் சைஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனாலையும் பல சமயத்தில் அதனுடைய கண்டினியூவஸ் ஃப்ரேம் ரேட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டிவ்லி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் அதையும் தவிர இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கார்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹை ஸ்பீட் கார்ட்ஸ் போடல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேமரா ஃபாஸ்ட்டாக ஷூட் பண்ணாலும் அந்த கார்ட் சரியாக இல்லை அப்படின்னா அப்போ கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த இமேஜஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பஃபர் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கேமராவுடைய ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அந்த ரேட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட் உங்கள் கேமராவோட பஃபர் ஸ்பேஸ் குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அதனுடைய ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் உங்களுக்கு குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் உள்ள கேமரான்னு ஒன்று இருக்குது ரெண்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இப்போது ஒரு பிரிட்ஜ் கேமரா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது சிக்ஸ் டி மார்க் டூ மாதிரி அது ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா தான் அதே மாதிரி நிக்கான் எடுத்துகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டி செவன் ஃபிஃப்டி அது ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா தான் பட் அதே சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் ஃபோரோ இல்லை அது அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக வந்து நிக்கானில் பார்த்திங்கன்னா டி எயிட் ஃபிஃப்டியோ எந்த மாதிரியான கேமராவில் நமக்கு வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிக்கணும் ஸோ நீங்கள் க்ராப் சென்சார்லேருந்து அப்கிரேட் பண்ணும்போது ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் வந்து அந்த ஹை அண்ட் கேமராவுக்கு போகாமல் இந்த பிரிட்ஜ் கேமராவுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் இந்த லிமிட்டேஷன் வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சாருடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் கேமராஸ்னுடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது பயனுள்ளதாக இருக்கு நினச்சிங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அப்டேட்ஸ்க்கு இன்னும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான குட்டி குட்டி வீடியோவோட உங்களை திருமணம் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்க